श्री गुरु गणेश मेधा दक्षिणामूर्ति सहित श्री बाला तिवसुंदर नम भारत प्रेक्षक को शुभोदय मेषादि पन्े राशि वार ओक वार फलाजे शुभराशि कार्यक्रम की स्वागत शुभराशि कार्यक्रम में भाग में यह वार अं इरव तेदी अक्टोबर नीचे इरव आरव तेदी अक्टोबर वरकू उ राशिफलाकदा मुझे यह रोजुना ग्रहगत गमनदा रोजुन ग्रहगत गमन गनक मिथुन चंद्र राहु अदे प्रकार कन्या कुजुड़ तुला रवि बुध शुक्र वृच्चिक गुर धन शनि के उ इवंट ग्रहस्थित मेषादि पन्े राशि वारी एट शुभाशुभ फलता मुझे मेषराशि मेषराशि वारी वारकूल फलता ग्रहस्थित तेजेवाल कष्ट तो कूड़क पनलू वारे नेरवे कोवल अवसर एर्पड़ना इक कष्ट का पनलू सानकूल पड़े अला आर्थिक व्यय अधिक संबंध अंशाल वरक सानकूल में उन्ई वृत्ति उद्योग संबंध नूतन उद्योग प्रयत्ना पेद कल चुनाव चोटने मरीत पुरगति साधन चे चर्चल उन्यो इवेमात्र अच्छे स्थित को गोचरी विदेश लेकिन स्थापना की संबंधी को मारपूल चर्पल चुस्कना इतने चाल अकूल कल साहसोपेतम निर्णया की वाट अमल की बैंक की संबंध रुणाल कोसम प्रयत्ना साधा की लेदा नूतन अल्लूदा कावासी वन अन समीकरण मुझे दीन मेद दृष्टि सारे वारे प्रयत्न कल अकूल में उदेकोवाल बंधुवर्ग में मंच पेर प्रख्यात संपादार अला शुभ कार्य संबंध अंश चूपल कावचु सीमंत गृह प्रवेश उपनयन इलाक इधी शुभप्रदमेंट कार्यक्रम अकने प्रती कार्यक्रम जयप्रद विजयवंत पूर्ति चुस्काल विड़ाकल कोसम प्रयत्ना सागे वो इकडन कयत्ना प्रारंभम से मंच फलता सोतार एमपड़क मेषराशि वारी वारमंत मानक प्रति रोजू शिव कवच स्तोत्र नित्यम पारायण से राव शिवराधन चय मरीत सानकूल फलता सोतार तदुपरी वृषभ राशि वृषभ राशि वारी वार सानकूल फलता ग्रहस्थित सूचि राशियाधिपत शुक्रुड़ तन स्वक्षत्र उपड़ी शत्रुग्रह रवि तो कल कारण चेत प्रतिकूल फलिताल को पंदवल स्थितगत ऐरपड़ना अटे रहस्य शत्रु यह रहस्य शत्रु ने कड़ो को वैफल्यम चुनतार अंकने प्रति विषयानी रहस्य अट्टा की प्रयत्न चयें वीर ना वारे कदा अको प्रतिदी एट वार तो पंचा की प्रयत्ना चलते वैफल्यम चुनता है ये कार्यक्रम पद मंदी चुप्तारो दाटो इबाई देन रहस्य प्रणा सिद्ध मुझे वेतारो वाट चक्कर दूसको वेगलतारेकोवाली आरोग्यम को नलता उ वृत्ति उद्योग परंग उन्नतम सोपान अधिरोहण से का नूत अवकाश चक्कर पुचार शत्रुशेष लेकिन चुस्कटाने का प्रयत्ना अभी को फलप्रदमतावाली कोर्ट के अला पेंगे इतरत्र अंशाल वाट दृष्टि सारे सानकूल फलता चाला वरक पुकाली पदाला पदप खर्च पड़ा प्रयत्न चयें क्रय विक्रय विषय में एंत जाग्रत उ अंत जाग्रत उ कीलकम विषया प्रती दाटू अगर वायदा धोरण अवलंबा की प्रयत्न चयें वृषभ राशि वारी वारमंत मानक प्रति रोजू विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रा लक्ष्मी अष्टोत्र शतनाम स्तोत्रा रेम पारायण से वन सानकूल फलता पंदगल तदपरी मिथुन राशि मिथुन राशि वारी वार सानकूल फलता ग्रहस्थित सूचि जन्म में राहु उ चतुर्थ में कुजुड़ ओक सचार उपड़की राशियाधिपत बुधुड़ तन की चला अकूल शुक्रुड़ तो कल सचार कारण चेत एंत व्यतिरेक इबंधी एंत कष्ट 
చివరిలో అంతిమ విజయాన్ని మాత్రం మీరు సొంతం చేసుకోగలుగుతారని చెప్పని మనం స్పష్టంగా చెప్పుకోవచ్చు శుభకార్యాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల వరకు జాగ్రత్తగా ఉండండి మౌనాన్ని పాటించండి నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు మీకు తెలియకుండానే కోపం వచ్చి ఆ కోపం వల్ల మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తినే తనం వలన పలచనబడేందుకు గాని అవకాశాలు ఎక్కువగా ఏర్పడుతున్నాయి మంచి చేసి చెడు అనిపించుకుంటారు అందుకని ఇటువంటి విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీ పని ఏదో మీరు చూసుకుంటూ వెళ్ళండి తప్ప పక్క వాళ్ళకి ఏదో శ్రేయస్సును అనగూరుద్దాం కదా అని ప్రయత్నాలు సాగించినట్లయితే మాత్రం వైఫల్యం చెందుతారనడంలో సందేహపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు విద్యార్థిని విద్యార్థుల కాలం అనుకూలంగా ఉంది అలానే ఉపాధ్యాయ రంగాల్లో ఉండేటువంటి వారికి జాయింట్ వ్యాపారాలు సాగిస్తున్నటువంటి వారికి వీరందరూ కూడా కాలం అనుకూలంగా సాగుతున్నదని చెప్పుకోవాలి నూతనమైనటువంటి వాహనాలు కొనుగోలు చేసుకోవడానికి ఇది ఎంతమాత్రం కూడా సానుకూలమైనటువంటి కాలం కాదు గురుబలం కొంచెం తక్కువగా ఉంది కనుక క్రయ విక్రయాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో కొంచెం నిదానంగా అడుగులు ముందుకు వేయడం మాత్రం చెప్పదగినటువంటి సూచన నూతనమైనటువంటి వస్త్రావరణాలకు సంబంధించినటువంటి కొనుగోళ్లు మాత్రం మీ ప్రమేయం లేకుండానే సాగించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయని చెప్పుకోవాలి చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం కూడా లేనటువంటి అంశాల విషయంగా భార్యాభర్తల మధ్యలో తగాదాలు రావడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఒక తెలియనటువంటి ఆందోళన ఒక తెలియనటువంటి ఉద్వేగానికి మీరు లోనవుతూ ఉంటారు కనుక ఇటువంటి వాటన్నిటిని కూడా కట్టడి చేసుకోవడానికి ప్రతిరోజు కూడా యోగా వంటివి ప్రాక్టీస్ చేయడం మీకు సమీపంలో ఉండేటువంటి దేవాలయానికి వెళ్ళి ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుని ఆరాధన చేయడం చెప్పదగినటువంటి సూచన వీటికి తోడుగా ప్రతిరోజు కూడా దుర్గా కవచాన్ని కానీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రాన్ని కానీ నిత్యం పారాయణ చేస్తూ రండి తద్వారా మరింత సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు తదుపరి కర్కాటక రాశి కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం శుభాశుభ మిశ్రమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి అయితే గురుబలం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నది స్పర్ధలతో కూడినటువంటి కార్యక్రమాల మీద కనుక దృష్టిని సాధించినట్లయితే సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు విదేశాలకు వెళ్ళాలన్నా అక్కడ స్థిరపడాలన్నా లేకపోతే దూర ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వారితో ఏమన్నా సరే నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లయితే మనకు కలిసి వస్తాయి అనుకున్నట్లయితే ఆ ప్రయత్నాలు సాగించడానికి ఇటువంటి వాటన్నిటికి కూడా కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి అలానే దూర ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి స్నేహితులు కావచ్చు మీ శ్రేయోభిలాషులు కావచ్చు వాళ్ళకి మీ సహాయ సహకారాలు అవసరం అనుకున్నట్లయితే కనుక వెను వెంటనే అందించడానికి కానీ చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా ఇది చాలా అనుకూలమైనటువంటి కాలం అంత మాయగా ఉంటుంది ఈ పని అవుతుంది అని మీరు ఏదైతే అనుకుంటారో అది వాయిదా పడుతుంది అరే ఈ పని అవ్వడానికి అవకాశం లేదు కానీ మానవ ప్రయత్నం చేయాలి కదా చేసి చూద్దాం అని మీరు ఏదైతే అనుకుంటారో ఆ పని ఖచ్చితంగా అనుకూలంగా సాగుతూ వస్తుంది అనమాట ఇలా అంచనాలు వేయడంలో మాత్రం మీరు కొంచెం వైఫల్యం చెందుతూ ఉంటారని చెప్పుకోవాలి కానీ దైవం మానుష రూపేణ అన్నట్లుగా భగవంతుడు మీకు సహకరిస్తున్నాడు తోడున్నాడు అనుకునే విధంగా సంఘటనలన్నీ కూడా చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఆ సమయానికి ఎవరో ఒకరు రావడం ఆ వాళ్ళు సహాయం చేయడం ఆ సమస్యల్లోంచి మీరు బయటపడిపోవడం ఇలానే సాగుతూ ఉంటుంది అమ్మో అబ్బాయి పెళ్ళి కుదరట్లేదు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏమిటి ఎక్కడో ఎప్పుడో పాత పరిచయం ఒకటి ఉంటుంది ఆయన ఇప్పుడు మీకు కనబడతాడు ఆయన ఏదో సలహా చెప్తాడు పలాని చోట ఒక సంబంధం ఉందని చెప్పని ఆ సంబంధం వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడతారు అది ఖాయమైపోతూ ఉంటుంది ఇట్లా ఈ పాత పరిచయాలు మానవ ప్రయత్నంతో జరిగేటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా సహకరిస్తూ ఉంటాయి ఉపకరిస్తూ ఉంటాయి శుభకార్యాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అద్భుతంగా సాగిపోతూ ఉంటాయి కానీ ఏ కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకున్నప్పటికీ కూడా అప్పు చేయకుండా ఆ కార్యక్రమం చేయడానికి కావాల్సినటువంటి గ్రహస్థితి మాత్రం దోహదపడట్లేదు కనుక ఆర్థిక సమీకరణాల విషయంలో మాత్రం ఎంత జాగ్రత్తగా మీరు ఉండగలిగితే అంత జాగ్రత్తగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇది మినహా మీరు ఎక్కడా కూడా అవస్థపడేటువంటి స్థితి మాత్రం ఈ వారం గోచరించడం లేదు అలానే మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అయినంత వరకు సంయమనం పాటించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎంత తక్కువగా మాట్లాడగలిగితే అంత తక్కువగా మాట్లాడండి ఎదుటివారు అడగకుండా ఉచిత సలహాలు ఇవ్వడానికి ఎంత మాత్రం కూడా ప్రయత్నం చేయకండి ప్రతిరోజు కూడా సూర్య భగవానికి అర్ఘ్యప్రదానం చేయడం ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయడం అనేది ఇక్కడి నుంచి ఒక నాలుగు వారాల పాటు ఇంకా రోజు ఇది నిత్యకృత్యంగా పెట్టుకుని ఇలా ప్రతిరోజు కూడా చేస్తూ వెళ్ళండి మీకు ఇన్నిసార్లు కుదిరితే చక్కగా అన్నిసార్లు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయండి తద్వారా మీకు వచ్చేటువంటి ఆర్థిక కుటుంబ పరమైనటువంటి సమస్తమైనటువంటి దోషాలు కూడా తొలగడానికి కానీ అవ సింహరాశి వారికి ఈ వారం పూర్తిగా వ్యతిరేకము కాదు పూర్తిగా అనుకూలము కాదు మిశ్రమైనటువంటి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయని చెప్పుకోవాలి రాశ్యాధిపతి అయినటువంటి రవి నీచులో ప్రయాణం చేయడం శత్రుక్షేత్రంలో ఉండటం శత్రుగ్రహంతో కలిసి ఉన్నటువంటి కారణం చేత కొంచెం వ్యతిరేకతలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి ఇదే సమయంలో గురువులం కూడా వాళ్ళ చాలా బాగా తక్కువగా ఉన్నది కనుక ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి విషయాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే ఎక్కడ ఒ
అలానే పెళ్లి చూపులు జరిగినాయి అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చాడు అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చాడు వెంటనే అందరిలోనూ చెప్పేసుకోకండి అది ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ మలుపు తిరుగుతుందో ఎవరని చెప్పేటువంటి స్థితి లేదు అందుకని పూర్తిగా ఖాయము అనుకున్నంత వరకు కూడా ఎవరికి కూడా ఏది చెప్పొద్దు ఇలా ప్రతి శుభకార్యంలో కావచ్చు ప్రతి కీలకమైనటువంటి అంశాల్లోనూ కావచ్చు కూడా మీరు పూర్తిగా ఫలితాలన్నీ మీ చేతిలోకి వచ్చేసాయి అనుకున్న తర్వాత కానీ దాన్ని ప్రకటితం చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయవద్దు జ్వర సూచనలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి శరీరం త్వరగా అలసిపోతుంది లేని శ్రమను మీరే పొందుతూ ఉంటారు అంటే టెన్షన్ వల్ల అనమాట అమ్మో ఈ పని అవుతుందో లేదు అనేటువంటి ఉద్వేగానికి లోనేటువంటి కారణం చేత త్వరగా శరీరం అలసిపోవడానికి కానీ అవకాశాలు ఎక్కువగా గోచరిస్తూ ఉన్నాయి అలానే ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించిన అంశాలు కోర్టు కేసులకు సంబంధించిన అంశాలు ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కనుక వీటిని వాయిదా దూరంలో తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా మీరే ఎంతవరకు కుదిరితే అంతవరకు తగ్గి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఉన్నతాధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో వాగ్వాదానికి పోకుండా ఉండడానికి తగు జాగ్రత్తలు పాటించుకోండి ఇటువంటి దోషాలన్నీ కూడా తగ్గడానికి మరింత ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఫలితాలను మీరు సొంతం చేసుకోవడానికి ప్రతిరోజు కూడా మీ ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థించడంతో పాటుగా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని లక్ష్మీ అష్టోత్ర శతనామ స్తోత్రాన్ని రెండింటిని కూడా పారాయణ చేస్తూ రండి తద్వారా శుభం కలుగుతుంది తదుపరి కన్యారాశి కన్యారాశి వారికి ఈ వారం సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి జన్మంలో కుజగ్రహ సంచారం ఉన్నప్పటికీ కూడా మీకు ఈ వారం ఎక్కడ పెద్దగా చెప్పుకోదగినటువంటి ఇబ్బందులు మాత్రం కలగడం లేదు మాట అంటే మాత్రం ఎంత మాత్రం కూడా పడరు నన్ను అంటావా అని చెప్పని వాళ్ళు ఒకటంటే మీరు రెండు అంటానికి సిద్ధపడతారే తప్ప ఒదిగి ఉండడానికి మాత్రం అవకాశాలు ఎక్కడ కూడా గోచరించడం లేదు ఈ ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉందో దీనివలన ఇంట్లో ఉండేటువంటి శుభకార్యాల్లో కావచ్చు లేదా చిన్న చిన్న పార్టీ ఫంక్షన్స్లో కావచ్చు లేని తగాదాలు రావడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి కనుక ఈ ఒక్కదాన్ని సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇది మినహా ఆర్థిక విషయాలు కావచ్చు వృత్తి ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన అంశాలు క్రయ విక్రయాలకు సంబంధించిన అంశాలు కుటుంబపరమైనటువంటి అంశాలు ప్రతిమ ఏవి తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడా మీరు ఇబ్బంది పడేటువంటి స్థితి లేదు అన్ని వృత్తుల్లో ఉన్నటువంటి వారికి అన్ని ప్రవృత్తుల్లో ఉన్నటువంటి వారికి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా ఈ వారం సానుకూలంగా హాయిగా సాగిపోతుంది అని చెప్పుకోవాలి అయితే ఇంతవరకు ఓర్చుకునేటువంటి తత్వం మాత్రం మనకి రావాలి ఎదుటి వాళ్ళనే తప్పు ఉంది మనలో తప్పు లేదు అయినప్పటికీ కాలం వ్యతిరేకంగా ఉంది కనుక కృష్ణుని పక్కన పెట్టుకొని కూడా పాండవులు ఏ ప్రకారంగా అయితే వనవాసం చేశారో అటువంటి స్థితిలో మనం ఉన్నాం కనుక ఒదిగి ఉండటానికి మాత్రం అవకాశాలని కల్పించుకోండి ఏదైనా మీరు ఫోర్స్డ్ సేవింగ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కొత్తమైనటువంటి పెట్టుబడులు పెడదాం అనుకుంటున్నారు కొత్తమైనటువంటి ఆర్థిక సమీకరణలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అటువంటివన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి కూడా ఈ వారం ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితి అనుకూలిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా ఇంటికి సంబంధించినటువంటి డెకరేషన్ మీద దృష్టిని పెడతారు నూతనమైనటువంటి ఫర్నిచర్ కొనుగోలు చేయడం కావచ్చు మొక్కలు నాటడం కావచ్చు ఈ అలంకరణ ఏదైతే ఉందో దీని మీద ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపెడతారు అలానే శారీరకపరమైనటువంటి అలంకరణ మీద కూడా అంటే డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ పెంచుకోవడం కావచ్చు లేదా పర్ఫ్యూమ్స్ ఎక్కువగా వాడడం కావచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చక్కగా సాగుతాయి శుభకార్యాలను కూడా జయప్రదంగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు కన్యారాశి వారు మరింత సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను సొంతం చేసుకోవడానికి రోజుకి పదకొండు సార్లకు తక్కువ కాకుండా రోజు కూడా హనుమాన్ చాలీసాన్ని పారాయణ చేస్తూ రండి ఎంతగా అనుమదారాధన చేయగలిగితే అంతగా అనుమదారాధన చేయండి తద్వారా శుభం కలుగుతుంది తదుపరి తులారాశి తులారాశి వారికి ఈ వారం సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి జన్మంలో సంచరిస్తున్నటువంటి రవిగ్రహం మినహా తతిమ ఎక్కడా కూడా మీరు చెప్పుకోదగినటువంటి పెద్దమైనటువంటి ఇబ్బందులు అయితే ఏమీ లేవు వెయ్యిలో కుజగ్రహ సంచారం ఉన్నది కదా అనుకున్నట్లయితే ఆర్థికంగా ఎక్కువైనటువంటి ఖర్చులు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడేటువంటి ఖర్చుల కన్నా కూడా ఉపయోగం లేనటువంటి అనవసరమైన వ్యర్థమైన ఖర్చులే ఎక్కువగా సాగుతూ ఉంటాయని చెప్పుకోవాలి ఈ వ్యర్థమైనటువంటి ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి మాత్రం అహర్హము మీరు ప్రయత్నం చేయవలసినటువంటి స్థితి ఏర్పడుతున్నది భగవంతుడు మీ ఎందు ఉన్నాడు అనుకునే విధంగా సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా పురోభివృద్ధిని కూడా సాధించుకోగలుగుతారు అదే ప్రకారంగా చక్కగా సహకరించేటువంటి వర్గం మీకు చెరువులో ఉంటారు స్నేహితులు కావచ్చు ఉద్యోగ స్థానంలో కావచ్చు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు సహకరించేటువంటి వర్గం మీకు చెరువులో ఉంటారు అయితే మితి మీరినటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం అహంకారంతో కూడినటువంటి మాటలు ఇవి మాత్రం మీకు చేటు చేయడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి కనుక వీటి విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు ఎందుకు చేయవు నేను గతంలో చేశా కదా ఇప్పుడు నాకు చెయ్యి అనేటువంటి ఆ అజమాయిషి తత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మాత్రం మీరు ప్రయత్నం చేయాలి శరీరం బాగా అలసిపోతూ ఉంటుంది దానికి విశ్రాంతి దొరికేటువంటి స్థితి మాత్రం గోచరించడం లేదు అలానే ఆరోగ్యపరమైనటువంటి
ప్రేమ వ్యవహారాలని ఫలప్రదం చేసుకోవడానికి ఇది చాలా సానుకూలమైనటువంటి కాలం కనుక ఆ దిశగా కూడా మీరు అడుగులు ముందుకు వేసుకోవచ్చు కనుక తులారాశి వారికి శారీరక శ్రమ అనారోగ్యము అధిక ధన వ్యయము ఈ మూడింటిని మినహాయించినట్లయితే ఎక్కడా పెద్దగా చెప్పుకోదగినటువంటి దోషాలు మాత్రం ఏవి గోచరించట్లేదు ఈ దోషాలు తగ్గించుకోవడానికి ప్రతిరోజు కూడా సూర్య భగవానికి అక్క ప్రదానం చేయడం ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయడం అలానే కుదిరినట్లయితే కనుక ఇంటికి సమీపంలో ఉండేటువంటి దుర్గా అమ్మవారి దేవాలయానికి వెళ్ళి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని ప్రతిరోజు కూడా తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించిన తర్వాత దినచర్యను ప్రారంభం చేయడం కనుక చేసినట్లయితే సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు తదుపరి వృచ్చిక రాశి వృచ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం సాధారణమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా రవి యొక్క నీచ సంచారం ఏదైతే ఉందో ఇదొకటి అష్టమంలో సంచరిస్తున్నటువంటి రాహుగ్రహ సంచారం ఈ రెండు మీకు కొంత వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితాలను కలగజేస్తున్నాయని చెప్పుకోవాలి ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యారు రెండో ఇంటర్వ్యూలో పోయారు మూడో ఇంటర్వ్యూలో పోయారు అయినా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోరు ఎట్లైన్ నేను సాధిస్తాను ఈ పట్టుదల ధైర్యము ఇవే మీకు వెన్నుదన్నుగా నిలబడతాయి ఈ ఇంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఎంత ధైర్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ కాలం అనుకూలించేటువంటి స్థితి లేదు ఈ కాలం అనుకూలించకుండా ఉన్నటువంటి కారణం చేతనే మీరు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఈ ఇబ్బందులన్నీ కూడా ఎక్కువ శాతం మీకు వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగానే రావడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి మీరు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగ స్థానంలో తెలియకుండా హఠాత్తుగా ఏదో గొడవ వస్తుంది ఆ గొడవ వచ్చేసరికి నన్ను అంటావా నీ ఉద్యోగం కాకపోతే ఇంకో ఉద్యోగం నాకు లేదా అని చెప్పని పటపట రిజైన్ చేయడానికి సిద్ధపడిపోతారు అటువంటి వాటికి మీరు జాగ్రత్త పడుతూ ఉండాలి మనం ఆకాశం మీద ఉమ్మడానికి ఎక్కడ మనకు అధికారం లేదు మన మీద అది మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి పడుతుంది మనకు కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఈ బాధ్యతలు మనం నెరవేర్చుకోవాలి కనుక ఏదో ప్రకారంగా అయినా సరే ఉన్న ఉద్యోగంలోనే నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి తప్ప కోపానికి ఆవేశానికి చికాకి మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తావివ్వకండి నూతనంగా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు సాగించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఏ ఉద్యోగం వస్తే ఆ ఉద్యోగానికి ముందు తల ఊపేసి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోండి మంచి ఉద్యోగాలు రావడానికి ఇంకాస్త వ్యవధి ఉంది ఇంకొక రెండు మూడు మాసాల వ్యవధి ఉంది కనుక ఈ లోపుగా ఏ ఉద్యోగాలు వచ్చినట్లయితే ఆ ఉద్యోగాలకే వెళ్ళిపోండి కనుక ఈ వారం ఒక్క ముక్కలో కనుక వృచ్చిక రాశి వారికి చెప్పవలసి వస్తే వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా నైపుణ్యాన్ని కనబరచడమే మీరు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్త ఇది మినహా తతిమ ఎక్కడ కూడా మీరు పెద్దగా చెప్పుకోదగినటువంటి దోషాలు కానీ ఇబ్బందులు కానీ మీకు లేవు మానసిక ప్రశాంతతను పొందడానికి ఈ దోషాలు తగ్గించుకోవడానికి ప్రతిరోజు కూడా కాలభైరవ అష్టకాన్ని రోజుకి ఎనిమిది సార్లకి తక్కువ కాకుండా పారాయణ చేస్తూ కుక్కకి ఏదైనా సరే ఆహారాన్ని అందిస్తూ ఉండండి తద్వారా శుభా ధనస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సాధారణమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి సాధారణంగా గడిచిపోతుంది కొత్తమైనటువంటి అంశాలు లేవు పాతమైనటువంటి అంశాలు లేవు మార్పులు జరుపులు ఎక్కడా కూడా ఏవి కూడా కనబడేటువంటి స్థితిగతులు మాత్రం గోచరించట్లేదు వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా యథాతథమైనటువంటి స్థితిగతులు కొనసాగుతూ ఉంటాయి శ్రమ అధికంగా ఉంటూ ఉంటుంది స్నేహితులు మీకు ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా వృత్తి స్థానంలో మీకు ఉన్నటువంటి కొలీగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాలు సంపూర్ణంగా కలిసి వస్తాయి కుటుంబానికి పెద్ద పీట వేస్తారు తల్లి తండ్రి అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లెలు వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బాధ్యతలు లేదా వాళ్ళకి మీరు చేయవలసినటువంటి సహాయ సహకారాలు ఇవన్నీ కూడా మీ శక్తి వంచన లేకుండా మీరు ఎంతవరకు వారికి సహాయాన్ని అందించగలుగుతారో అంతవరకు కూడా చాలా చక్కగా వారందరికీ కూడా సహాయాన్ని అందించేటువంటి స్థితి గోచరిస్తున్నది నలుగురిలోను కూడా మంచివారిగా నిలబడగలుగుతారు ధర్మం మీ ఎందు ఉంది అనుకునే విధంగా బాధ్యతగా నడుచుకుంటారు కనుక అన్ని విధాలా కూడా మీరు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్గా ఈ వారం ఉంటారు అంటంలో సందేహపడవలసినటువంటి అవసరం అయితే ఏమీ లేదు అయితే రవి నీచ సంచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత జన్మంలోనే శని సంచారం ఏలిన నాడు శని కూడా కొంచెం విస్తృతంగా ఉన్నటువంటి కారణం చేత శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది అలిసిపోతూ ఉంటారు ఒక నూతనమైనటువంటి అనారోగ్యాలు ఏమైనా ఏర్పడడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఈ నూతనమైన అనారోగ్యాలు కూడా ఎలా ఉంటాయి మనం ఊహించుకొని మనం భయపడిపోతాం ఇంతా చేసి తీరా టెస్టులు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అబ్బే ఏమీ లేదండి అని తెలుగుతూ ఉంటుంది ఇటువంటి విచిత్రమైనటువంటి అనారోగ్యాలకు మనం లోనై వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు మనం పొందడానికి కానీ అవకాశాలు గోచరిస్తున్నాయి కనుక ధనస్సు రాశి వారికి సాధారణంగా గడిచిపోతుంది ఈ వారం అని చెప్పుకోవాలి సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను పొందడానికి ఏలినాడు శని ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఇతరతర గ్రహ దోషాల నుంచి కూడా రక్షణ పొందడానికి ప్రతిరోజు కూడా నవగ్రహ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయండి కుదిరినంత వరకు శివారాధన చేయండి తద్వారా శుభాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు తదుపరి మకర రాశి మకర రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి అన్నింటా మీదే పైచేయిగా ఉ
గతంలో మిమ్మల్ని గేలి చేసినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూసేవా ఆ రోజు నన్ను అలా అన్నావు ఈరోజు చూడు నేను చక్కగా సాధించి మరి నీకు చూపెడుతున్నానని చెప్పని వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీకున్నటువంటి ప్రతిభ పాట వాళ్ళని చాటుకొని మీ విజయ పతాకాన్ని ఎగరవేయడానికి కావలసినంత అద్భుతమైనటువంటి గ్రహస్థితి ఈ వారం గోచరిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి కనుక చాలా బాగుంది ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకరమైనటువంటి అంశాలు ఏవి కూడా మకర రాశి వారికి గోచరించడం లేదు ఆకస్మికమైనటువంటి ధనలాభాలు ఆకస్మికమైనటువంటి ప్రయాణాలు ఆకస్మికంగా మనకి ఏదో కలుగుతుంది అనుకునేటువంటి భాగ్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మాత్రం మీరు పొందడానికి అవకాశాలు గోచరించడం లేదు ఉన్నటువంటి దేశంలోనే మీరు చేయాలనుకునేటువంటి ఉద్యోగాలు చేయండి అంటే మీరు విదేశాల్లో ఉన్నారా ఏ దేశంలో ఉన్నారో ఆ దేశంలోనే మీరు స్థిరపడిపోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి తప్ప ఆ దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి మారడానికి కానీ లేకపోతే ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి మారడానికి కానీ ప్రయత్నాలు సాగించినట్లయితే అవి సానుకూలపడేటువంటి స్థితి మాత్రం గోచరించడం లేదు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ప్రయత్నం చేయడానికి లేదా వాటి కోసం చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు ఇప్పటికే సాగిస్తున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రయత్నాలు ప్రయత్నాలుగానే ఉంటాయి తప్ప వాటిలో పురోభివృద్ధి పొందేటువంటి స్థితి గోచరించట్లేదు వివాహానికి సంబంధించిన అంశాలు అలానే ప్రేమ పెళ్లిళ్ళకి సంబంధించిన అంశాలు ద్వితీయ వివాహానికి సంబంధించిన అంశాలు ఇవన్నీ కూడా సానుకూలంగా సాగుతున్నాయని చెప్పుకోవాలి ఏ విషయం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా అంటే మీరు ఏదైనా పెట్టుబడులు పెట్టదలుచుకున్నారు ఇల్లు కొనుక్కోదలుచుకున్నారు వాహనం కొనుక్కోదలుచుకున్నారు స్థలం కొనుక్కోదలుచుకున్నారు లేదా నూతనమైనటువంటి ఉద్యోగం కోసం మీరు ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు లేదా ఇంట్లో ఇప్పటిదాకా ఉద్యోగం లేకుండా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతని కోసం మీరు ఉద్యోగం కోసం అని చెప్పని వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఏదైనా చర్చలు చేయదలుచుకున్నారు ఇట్లా ఏ అంశము తీసుకున్నప్పటికీ విద్యార్థిని విద్యార్థులతో సహా అందరికీ కూడా ఈ వారం సానుకూలంగా మకర రాశి వారికి ఉంది అయితే ఆరోగ్యానికి సంబంధించినంత వరకు బీపీ కావచ్చు షుగర్ కావచ్చు ఈ కండరాలకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు కావచ్చు వీటితో బాధపడేటువంటి వారు మాత్రం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ ఇబ్బందులు కొంచెం పెరగడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి మంచి వైద్యం లభించినప్పటికీ ఆ వైద్యం పారడానికి అవకాశాలు కొంచెం తక్కువగా కనబడుతున్నాయి కనుక తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఆరోగ్య విషయంలో ఉండాలి ఈ ఆరోగ్యాన్ని సానుకూలపరచుకోవడానికి మరింత యోగదాయకమైనటువంటి ఫలితాన్ని సొంతం చేసుకోవడానికి మకర రాశి వారు ప్రతిరోజు కూడా శివాష్టోత్ర శతనామ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయటం అలానే ప్రతిరోజు సూర్యభగవానికి అర్ఘప్రదానం ఇవ్వడం అనేది చేస్తూ వచ్చినట్లయితే కనుక మంచి ఫలితాలను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు తదుపరి కుంభరాశి కుంభరాశి వారికి ఈ వారం సాధారణమైన ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి అష్టమంలో ఉన్నటువంటి కుజదోషాన్ని మినహాయించినట్లయితే కనుక పెద్దగా చెప్పుకోదగినటువంటి దోషాలు ఏవి కూడా కుంభరాశి వారికి గోచరించడం లేదు ఏ పని తీసుకున్నప్పటికీ అది తగాదా మీద కానీ సానుకూలబడేటువంటి స్థితి గోచరించట్లేదు ఒకటికి రెండుసార్లుగా ప్రయత్నాలు చేయవలసినటువంటి ఆ స్థితిగతులు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఇది చాలా తేలిక ఈ పని వెంటనే అయిపోతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు మనవాడే అని మనం అనుకుంటాం కానీ అదేం విచిత్రమో కానీ ఆ గ్రహ సంపత్తి అనుకూలించకపోవటము మరి ఏమో కానీ ఆ పని చాలా తేలిగ్గా అవుతుంది అనుకున్న పని కూడా ఎంతో జటిలం మీద కానీ ఎంతో కష్టపడితే కానీ సానుకూలబడేటువంటి స్థితి గోచరించడం లేదు ముఖ్యంగా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా సామరస్యంగా ప్రతి సమస్యను కూడా పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప అలిగి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోవడాలు లేకపోతే విడాకులు తీసుకోవడానికి కానీ ప్రయత్నాలు చేయడాలు ఇది ఇద్దరికీ కూడా అటు పురుష వర్గానికి కానీ ఇటు స్త్రీ వర్గానికి కానీ శ్రేయోదాయకమైనటువంటిది కాదు ఏ సమస్య వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ సమస్య నుంచి దూరంగా పారిపోవడం అనేది కాకుండా ఆ సమస్యకి దగ్గరగా ఉంటూ ఆ చిక్కుముడిని ఎలా విప్పదీయాలి అనేటువంటి దాని మీద దృష్టిని సారించినట్లయితే మెరుగైనటువంటి ఫలితాలను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉంది మీ దగ్గర ధనం లేకపోయినా సమయానికి అప్పు మాత్రం లభిస్తుంది ఆ అప్పుని కూడా సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతారు జల్సాలకు అయినంత వరకు దూరంగా ఉంటారు ప్రతిదీ కూడా బాధ్యతాయుతంగా తీసుకోగలుగుతారు సంతాన విషయమైనటువంటి ఒక బెంగ ఏర్పడుతుంది వారికి కావలసినటువంటి బాధ్యతలన్నీ కూడా నెరవేర్చడానికి కానీ ఈ అప్పులు లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా చేయక తప్పనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది అలానే పిల్లలు మాట వినకపోవడం ముఖ్యంగా జ్యేష్ఠ సంతాన విషయంలో ఈ చింత ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం వృద్ధి చెందడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి కనుక ఈ దోషాలు తగ్గించుకునడానికి ప్రతిరోజు కూడా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయండి లక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయండి ఇంటికి సమీపంలో ఉండేటువంటి శివాలయంలో ప్రతిరోజు కూడా ఆవు నేతోటి దీపారాధన చేయండి ఉదయం కావచ్చు సాయంత్రం కావచ్చు మీ వెసలుబాటును బట్టి రోజు కూడా శివాలయంలో ఆవు నేతోటి దీపారాధన చేయండి తద్వారా శుభం కలుగుతుంది తదుపరి మీనరాశి మీనరాశి వారికి ఈ వారం అష్టమంలోనే మూడు గ్రహాల సంచారం ఉంది శుక్రుడు బుధుడు రవి ఈ మూడు గ్రహాలు కూడా అష్టమంలోనే సంచరిస్తున్నాయి చతుర్థంలో రాహు సంచారం అయితే ఇంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి స్థితిగతులు ఉన్న దశమంలో శనికేతువుడు ఇంత
మీ మానసిక స్థైర్యమే మీ పాలిట శ్రీరామరక్షగా నిలబడుతుంది గతంలో పొదుపు చేసుకునేటువంటి ధనం ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ మీకు చక్కగా అక్కడికి వస్తుంది అని చెప్పుకోవాలి మీరు ఎవరి మీదైతే ఆశలు పెట్టుకున్నారో సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని చెప్పని వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా కూడా తమ వంతుగా మీకు కావాల్సిన సహాయ సహకారాలని కూడా అందిస్తారు వివాహాది శుభకార్యాలన్నీ కూడా జయప్రదంగా మీరు పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరి కన్నా ద్వితీయ వివాహ ప్రయత్నాలు సాగించేటువంటి వారికి ఈ వారం ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితి చాలా అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి ప్రేమ వ్యవహారాలకు అయినంత దూరంగా ఉండటం మంచిది ఈ ప్రేమలు ఇటువంటి వాటి వలన మీకు ఉన్నటువంటి గౌరవ మర్యాదలను పోగొట్టుకోవడానికి సంఘంలో మీకు ఉన్నటువంటి స్థాయిని తగ్గించుకోవడానికి వీటి ప్రభావం చేత మీకు ఉన్నటువంటి వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కూడా మీకు ఉన్నటువంటి స్థాయిని దిగదార్చుకోవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి అంటే ఏదో ప్రేమ వికటించిందని చెప్పని గడ్డాలు పెంచేసుకొని ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా ఉన్న ఉద్యోగాలు మానేసుకుని ఇటువంటి స్థితిగతులు ఏర్పడుతున్నాయి అందుకని ఇది కెరియర్ మీద దెబ్బగా కనబడుతున్నది కనుక ఇటువంటి వాటికి మీరు ఎంత దూరంగా ఉండగలిగితే అంత మేలు కలుగుతుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి ఈఎంఐలు కట్టడం విషయంలో ఒక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బిల్డింగ్లు కట్టడం విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ ఏముందిలో ఇంకా సమయం ఉంది కదా చిట్ట చివరి రోజు దాకా కూడా మనం ఆగచ్చు కదా చూద్దాం మెల్లగా కడదాం ఇట్లా అనుకున్నప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న పాటి నిర్లక్ష్యాలే మీరు రేపు పెద్ద మూల్యం చెల్లించుకోవడానికి కానీ కారణాలు అవుతాయి కనుక ఏ చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యాన్ని కూడా తాబివ్వకుండా ఉన్నంత వరకు మీనరాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది అని చెప్పుకోవాలి కుటుంబ సభ్యులు మీకు అండదండగా నిలబడతారు ఆర్థిక విషయాలతో పాటుగా ఈ కుటుంబ సభ్యులు అండదండగా నిలబడటం అనేది మీకు చాలా చక్కగా కలిసి వచ్చేటువంటి అంశం అవుతుంది అయితే ఈ కుటుంబ సభ్యుల్లో తండ్రితో కానీ పితృతుల్యమైనటువంటి వర్గీయులతో కానీ తగాదా మాత్రం రావడానికి అవకాశం కనబడుతుంది కారణం వారు చెప్పేది మీకు నచ్చదు అంతకన్నా ఏమీ లేదు కనుక వారు చెప్పింది వినేయండి మీకు తోచినట్టుగా చేయండి అంతేగాని తగాదాగా దిగజడానికి మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రయత్నం చేయకండి ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నలతగా ఉంటుంది ఆరోగ్యం అంతా కూడా అంటే పెద్దమైన అనారోగ్యాలు కావు అలానే మనం హాయిగా నిద్రపోవడానికి ఉపకరించేటువంటి అనారోగ్యాలు కూడా కావు అనమాట ఇటువంటి అనారోగ్యాలతో మాత్రం మీరు కొంచెం ఇబ్బంది పడేటువంటి స్థితిగతులు గోచరిస్తున్నాయి ఎవరైతే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారో వారు కూడా కొంచెం నేర్పుతోటి నైపుణ్యంతో మెలగవలసినటువంటి స్థితిగతులు ఏర్పడుతున్నాయి ప్రతిదానికి కూడా ఎదుటి వారి మీద ఆధారపడడం అనేది కాకుండా స్వయంగా మీరే దగ్గరుండి ప్రతిదాన్ని కూడా చవి చూసుకుంటూ వెళ్తున్నట్లయితే కనుక ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే కనుక సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను మాత్రం సొంతం చేసుకోగలుగుతారు ఈ మీనరాశి వారి ఈ వారం అంతా మానకుండ ప్రతిరోజు కూడా విశేషించి దుర్గా కవచ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయటం ఉదయిస్తున్నటువంటి సూర్యభగవానికి అర్ఘ్యప్రదానం చేయటం తులసి కోటలో ఉండేటువంటి మట్టిని తిలకంగా ధరించడం ఈ మూడు పరిహారాలు పాటిస్తూ రావడం వలన సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు ఇది ఈ వారం ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితి వచ్చే వారం మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం రాబోయేటువంటి కార్తీక పౌర్ణమి నాడు శ్రీపీఠంలో పూజ్యశ్రీ పరిపురానంద స్వామి వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం నా భూతో నా భవిష్యత్తుగా దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తున్నారు అందులో పాల్గొని సమస్తమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలను శుభాలను కూడా పొందాలని చెప్పని ఆకాంక్షిస్తూ వచ్చేవారం మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి